burada hatırlatalım. Ee, annelerimizden biriyle devam edelim. Şimdi e, bakan yardımcısı bekleniyor bir yanıyla. Evet. Program başlayacak. Ee, sizi tanıyalım önce. Ben Fatma Büngöl, Tüncay Büngöl'ün annesiyim. Yaşlık 5 senedir burada eğlenme başlamışız. Biz eylem sürdürüyoruz. Evlatlarımız için geldik burada. Evlatlarımızı bekliyoruz biz burada. Sayın Başkanım yardımcımız geliyor buraya. Biz onu bekliyoruz. Size konuşma yapacak. Biz evlatlarımıza haber bekliyoruz. Evlatlarımızda hiçbir haber yok. Biz evlatlarımızı istiyoruz. Tüm Türkiye'de, tüm Cumhurbaşkanımıza, bütün milletvekillerimize, bütün yardımcılarında biz bize yardım etmelerini istiyoruz. Evlatlarımız neredeyse onları çıkarıp bize getirmelerini istiyoruz. Bu PKK illetinde bizim evlatlarımızı kurtarsınlar. Biz evlatlarımızı PKK için büyütmedik. Biz evlatlarımızı PKK'ya hizmet etsin için büyütmedik. Biz evlatlarımızı istedik. Biz sadece biz evlatlarımız için buradayız. Ve biz evlatlarımız için burada olduğumuz için herkes bizi yani hor görüyor. Bizi tehdit ediyorlar. Bizi hiçbir şeye saymıyorlar. Biz anneyiz burada. Biz anne olduğumuz için yani baş tacı olmaz, olmamız gerekirken kimse bizi hiçbir şey yerine koymuyor. Biz evlatlarımız için burada bak 5 sene oldu. Bak benim 9 senedir oğlum ya gitmiş. Ben 5 senedir buradayım. 9 sene de evde ben hasretini çektim. Tam 9 senedir ben evladımın hasretini çekiyorum. Ben evladımı istiyorum. Yani neredeyse yerin dibine girmedi bu çocuk. Türkiye'de değilse, Kuzey Irak'ta değilse, Suriye'de değilse peki bu çocuk nereye gitti? Ben bunun bir cevabını istiyorum. Ölüse, ölü diriyse dirisini istiyorum ben evladımı. Evet. Evladınızın mücadelesi aynı zamanda terörle mücadele, terör örgütüyle mücadele. Evet. Dolayısıyla bir vatan mücadelesi veriyorsunuz özünde. Ee, bu yönüyle HDP'nin kapatılmasıyla ilişkili mücadeleniz, yaşadığınız yerde yaşadığınız sıkıntılar neler oluyor bunlar? Ya biz çok sıkıntılar çekiyoruz. Mesela dışarı çıkıyoruz herkesin gözü üstümüzde. Bunlar PKK anneleri diyorlar bize. Bunlar evlatları dağa dağa gitmişler. Askere karşı savaşıyorlar ama bizim evlatlarımız ben benim evladım 14 yaşında. Kendi iradesiyle gitmedi. Yani hiçbir evlat kendi iradesiyle oraya gitmez. Bütün bak 307 ailenin evladı biz anneler buraya gelmişiz. Hiç kimse istemez evladı dağa gitsin. Hiç kimse istemez kendi evladı gitsin orada ölsün, cenazesi görmesin. Kendi evladımızın cenazesini bile göremiyoruz biz. Kim istiyor? Hangi anne istiyor bunu? Hangi anne bunu? Hangi anne yüreği kaldırıyor bunu? Biz hani PKK ile mücadelemizi devam ediyoruz. Nereye kadar ya ölüm ya zafer dedik. Biz her zaman evlatlarımızın arkasındayız. Biz evlatlarımızı istiyoruz. Hiçbir şey istemedik. Sadece evladımız evladımız dedik. HDP'nin kapatılması süreci sizin e, kapatılmaması, uzaması mücadelenize zarar veriyor mu? Veriyor tabii ki. Kapatılsın. Hemen kapatılsın ki yani evlatlarımız dağda kalk mı kalmasınlar. Bunlardan destek almasınlar. Kimse on, yani HDP destek vermezse hiçbir çocuk dağa kaçmaz. Hiçbir çocuk gitmez dağa. HDP götürüyor. Hepsini HDP götürüyor. Ne kapatılsın ki evlatlar evinde dursunlar, ailesinin yanında dursunlar. Beyinlerini yıkıyorlar, çocuklarımızın beynini yıkıyorlar. Çocuklarımızı yani ne vaat ediyorlar bilmiyorum. Ama o çocukları götürüp orada öldürtüyorlar. Askerimizi öldürtüyorlar, polisimizi öldürtüyorlar. Yani biz bunu istemiyoruz. Biz her zaman da karşısındayız, karşısında da durmaya devam edeceğiz. Evet, e, evlat mücadelesinin HDP'nin kapatılması. Kıymetli katılımcılarımız zarar veriyor dedi. Sayın Valimiz evet, şu an annemize teşekkür, teşekkür ederim. Sağ olun. Evet değerli izleyiciler şu an e, bakan yardımcısı buradalar. Kürsüye çıkacaklar ve buradaki Diyarbakır'daki program hemen başlayacak. Biz biz buradaki etkinliği bırakacağız sözü.